arranca Bloxito número 72. Estamos yendo para la costa atlántica. Las próximas fechas de enero son estas. Y las de febrero son estas. Recuerden de pausar si quieren ver bien, así no dejo las fechas una bocha. Esta intro la estoy haciendo antes de los shows, así que no sé qué va a pasar con el público, pero seguramente pase algo. En las funciones de Miramar, Mar del Plata y Pinamar. Ah, ¿te copas con decirlo de suscríbanse y eso? Decís que se suscriban, que comente cualquier cosa y que, y que le den like y que lo recomienden o, o no sé. Ahora. Si no están suscritos, suscríbanse ahora, por favor, denle like. Y comenten cualquier cosa si ayuda un algoritmo y nada. No, ma, no, así no. Vamos, no. Nada, no, está bien, está bien. <risa> Yo como boludo, si no te vuela. <risa> ¡Ay, no! Che, esas puertas es. Ah, no, hay COVID, claro. No. <risa> claro, como che, ¿para qué está abierto? Claro, para que nadie se muera. Bueno, eh, me gusta Miramar. Siento que puede ser que Mar del Plata como que es un bardo y Miramar es como más tranca. Sí, sí. sí ¿no? Es como más familiar. Siento que como que eh, Mar del Plata es Estados Unidos y acá es Canadá, ¿no? Algo así. Como que acá es más familiar, todo más lindo. Eh, eh, lo que sí, la recién veía la costa y como que allá Mar del Plata, por lo menos... Cuando estás viendo para acá, hay como metro, hay bastantes metros para ir a la costa acá, vas directo, como que no, no tenés que... Está bueno eso. Sí. Sí, eh, es un... Pero, claro, pero también como que... Debe haber mucho sexo en la costa, ¿no? Debe estar todo el día cogiendo. Va, no ustedes, pero digo, como que si ahora vas, te va a ver ahí como... ¿No? Las cabecitas como... Eh, yo, eh, todos los veranos cuando era chico, eh, un fin de semana nos vinimos siempre al camping El Durazno. ¿Conocen? ¿Está bueno? Ey, para mí me cabía, chavo. No sé si sos dueño de un camping y es tu competencia o algo así. Pero, ¿no te, ¿no te gusta el camping El Durazno vos? No. ¿Por qué no te gusta tanto? Y me llevaban al colegio a acampar ahí. Ah, tenés como traumas. A algún profesor así. Claro, no, fue todo. No hacían hacer el fuego desnudo, viste. Profe, sí, 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 perfecto. Pero el centro, el centro cuánto estamos acá. Ah, sí, el centro está para allá igual, eh. Yo no sé ni dónde estoy, no sé por qué me dice que sabía dónde estaba. Porque venimos por adentro, yo. ¿Qué pelotudo? No sé ni dónde estoy, claro, no sé en qué parte de Miramar estamos. Ah, no, claro, estamos. En la punta. Sí. Ah, claro, por acá es mariachi. Ah, es competencia, ¿no? Un poquito, son buena gente los de mariachi. Ah, bueno, joya. Hay maestro de gorra, ¿de dónde son? De Moreno. De Moreno. ¿Y hace cuánto llegaron acá? El sábado pasado. El sábado, ¿cómo la estás pasando? ¿Te tocaron buenos días? Sí. ¿Sí? ¿Estás yendo a la playa? Sí, hoy no, ayer y hoy no fuimos. Por el tema del viento, estaba medio nublado, medio choto. Ah, ¿y qué hiciste? ¿Cómo? ¿Estás con tu ex mujer? Sí. ¿Y tienen, ¿y tienen hijos? Sí. Bien. ¿Y qué edad tienen sus hijos? 12 y 10. A ver, porque ustedes, o sea, ¿hace cuánto se separaron? Tres meses más o menos. Tres meses. ¿Qué, qué, 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 qué están opinando ustedes? ¿Qué es poco tiempo? Sí. Es poco tiempo, pero están separados. ¿Y, y, y sus hijos? Espera, y cuando se separaron le dijeron a sus hijos, ¿dónde nos separamos? Sí. ¿Y, y le, dijer, le dijeron, es culpa nuestra eso? ¿Le preguntaron? Le dijeron, no es culpa de ustedes. Es culpa de nosotros. Es culpa de ustedes, está bien, pero una pregunta. Eh, ahora, ¿no? Como que lo ven ahí, como que están. ¿O tienen ganas de volver? No, hay ganas de volver. Ella hizo Soro Cotón. Hay ganas de volver. Nada, hablen después, boludo. Yo por sus hijos, pues. Después vean qué onda. Yo pues la, la van a flashear. Pero a ver, habla vos, sí. Pues habló todo el chabón. Dale, contame. ¿Mi culpa? Uy, la concha de la No sé qué dice. ¿Qué dice? A ver. Porque toda la cuarentena a las 11, 12, 1 de la mañana estaban en otro video y cada uno se habló la ¿En serio? ¿Y por eso te quisiste separar? No, pero ¿esa fue la razón o.? o... Ah, está, está jodiendo. No, no, era como, sos re frágil, boludo. 
chabón se está divirtiendo nomás, viste, y dijo, puta, no te rías. Y te reí, forro. No, está bien, no, fue un chistecito. Eh, hey, don Ramón, claro, así. Pero el bar se llama Don Ramón o Ramón. Don Ramón, alto personaje, boludo. Che, ¿está zarpado el dibujo? ¿Quién lo hizo? ¿Ustedes? El dibujante que hizo todo. ¿Cómo se llama? Facundo Cayeli. ¿Facundo? Cayeli. Cayeli. ¿Sí, vivo? Sí, vivo. Bueno. Ah, está. Digo, porque si se muere vale más, eso voy. Che, estaba hablando. Hay un papelito acá. ¿Puedo ver qué? Los mansos. ¿Quiénes son los mansos? Y es así, el cover de, de Marilyn Manson, no? No, 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 de Char Manson, no, 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 no. ¿No se puede tocar? Son caras las baterías, ¿eh? Bueno, mejor. Pero bueno. También es más. Todo lo que gana hoy lo va a tener el gatillo ese. El trencito de la alegría. Se podría llamar el. El trencito de pegarte un tiro en las bolas, ¿no? Se podría llamar. Más que el trencito. Pero la verdad es flashea, eso que lindo de ser negro. Bueno, ¿sabes qué? Mi viejo me trajo, eh, cuando yo tenía más o menos 6 años, yo era fanático de G.I. Show. ¿Saben qué es G.I. Show? Sí, sí. Tres personas saben, pero bueno, era como, bueno, tenía todos los muñecos y una vuelta hicieron teatro de G.I. Show en Miramar. Y, y yo vine con mi viejo y mi hermano y para mí era G.I. Show, ¿viste? Y hace, hace un tiempo le dije a mi viejo, hace un par de años, y me contó que nosotros flasheábamos y él estaba mirando todo el retrucho, ¿viste? Y yo decía, ¡guau! Wow, es cosa de un hijo que tengo, ¿viste? Era como el ninja blanco. Y era un chabón que, nada, se le veía la toque, ¿viste? Todo retro. Y... Pero nada, mi viejo era como, no, y yo y era como ustedes, fueron, yo fui el mejor papá del mundo. ¿Me eh... acompañas a comprar un barbijo que este ya está medio aguantado? Ah, vale. ¿Acá venden? Sí. No, un barbijo quería ver. Ah, algo liso está bien. Barbijo sin olor a culo. Ah, bueno, está bien puesto ahí, ¿no? Siempre me lo pongo al revés. Está perfecto. Un chabón nos acaba de invitar al circo. ¿Cómo se llama el circo? La Audacia. Circo La Audacia. Y la verdad que desde que tengo seis años que no voy a un circo y dije vamos así que no vamos para el circo y llegamos al circo Siento en Dumbo, boludo. circo que la pasamos hermoso eh, este es, un, es una especie es como un restaurante de surf eh, toda una onda muy surfer y le acabo de mandar un mensaje a mi amigo marcos de toda la vida a ver si había olas mañana y me dijo que sí 
Así que mañana vamos a ir a surfear. Va, yo, yo hago así a body board. Eh, o como le dicen el barrenador a algunas personas. Así que mañana nos vamos a meter al mar. Está zarpado, eh. Vamos. Buenas. ¿Cómo están bien? Ah, ¿viniste el año pasado? ¿Es el mismo yo? No pasa nada. ¿Vos también viniste? Ah, bueno, está bien. Eh, che, vos maestro estás re... ¿Vos viniste al show? Sí. Y estás solo, solo, solo. Y aparte como te re apartaron. Y es que dijeron, che, por lo menos, es como, a ver, aquí vino solo así. Que se note. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? ¿Hablaste? Te juro lo vi en un ciclo como que no salió la voz. La estás con barbijo, obvio que cuesta, pero... A ver, ¿cómo? Matías, ah, joya, sos acá de Marden? Ah, bueno, está bien. Bueno, joya, viniste al show? Ah, bueno, joya. Sería más raro. Pero, pero bueno, bueno, bienvenido, Matías. Ahí está. Chicos, ¿de dónde son? ¿De dónde? Italia. Ah, desde los cuatro, no desde los mil cuatro. Ah, pero 2004 vos naciste, claro, sos un pendejo. Claro, 2004, ¿vos qué edad tenés? 20. ¿Y maestro, por qué? Te... ¿Vos sos italiano? Está bien. ¿Y por qué viniste a Argentina? Ah, un problema familiar allá. Dijiste que vos eras poronga y te dijiste un país, Argentina, que más o menos parecido. Ah, digo, hay cultura italiana acá, no es que cayó. No sé, había pizza, tío. Está bueno. Había pizza y fideo. No me quedo acá. Oye. Bueno, nada, bienvenido, nada, me tarde, A ver, ¿quién vino por el fin de semana? Allá, se quiere cortar la verga, ¿no? Porque es como el peor fin de semana de los últimos 40 años, ¿o no? Oh, ¿Y hasta cuándo se quedan? Hasta el domingo. Ah, justo el lunes sale sol, ¿no? Está justo el solcito ahí el lunes. Ay, ¿Y qué hicieron durante el día? ¿Fueron a la playa? Ah. ¿Fueron con busito? ¿Se, ¿Cómo? Ah, se ve sol, ah, yo estuve tirado. Encerré la ventana todo el día, estuve encerrado en un cuarto. ¿Pero salió el sol hoy? Ah, ahí nadie me avisó, boludo. Pero decían una nubecita que iba a ser frío. Ah, bueno, salió el sol, ah, joya, bueno, bien. ¿Y al mar se metieron? No, ah, bueno, como que no tanto. Como la arena está bien. ¿Qué para la universidad? A ver la otra mano. Vos, oh, maestro, ¿qué estudias? Ingeniería. ¿En cuánto te falta? ¿Dos años? ¿Y hace cuánto? O sea, ¿venís medio al día o no? Bien. ¿En dónde estudias? En la UBA. ¿Y qué te gustaría hacer? ¿Cuál es tu sueño? Sí. ¿En el sur? ¿Eh? ¿Qué es en el sur? Ah, es de sur. Es de sur. Es tu sueño. Chavos, manda CV ahora. Capaz te aceptan, es como al toque. Digo, no es que es como ser dueño de sur, es como ahora viene en el sur. Bueno, es de sur. Tenés que ir loco. Está bien. No, no, entiendo, entiendo, entiendo. Es de sur, bueno, nada. Oye. ¿Hay alguien que labura en el sur acá? Es como el chabón para llamar. Su sueño es estar ahí. Necesitan más chabones de estos. Ahí está, de blanco. ¿Cómo, cómo de, de, de tu nombre? Sí. ¿Matías sí? Matías y Valeria. Eh, ¿Hace cuánto están de novios? ¿Tres años? Ah, seis años. Ah, está bien. Pues si está así con las manos de tres, dije... Qué raro. Voy a tomar un poquito de agua. No, no, chabón. Me di cuenta que no me gustan los aplausos, como me gustan las risas. Los aplausos es como que siempre hay tres o cuatro que quieren aplaudir, porque el resto no quiere aplaudir. ¿No? ¡No! ¡No! No me gustan, las risas me gustan. Pero bueno, haz lo que quieras.
Ah, no me olvidé, no tengo traje, pensé que tenía traje en casa y lo busqué por todos lados y no lo tengo Y nada, me voy a meter con una lycra Igual está lindo el día, pero creo que el agua está recontra refresca Así que voy a morir de frío, pero bueno No pasa nada Yo quiero correr una olita y estoy que la, la entrada pero estoy muy fuera de estado boludo yo también vos entrenás allá si sí, pero ya hasta un mes que no me meto y estoy hecho concha pero mirá que lindo boludo esto es, lo, esto es lo, lo que más disfruto de meterme pasar la rompiente y quedarme acá buena buena dale que me va a papear a mí dale 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 ¿Qué me parece ¿Cansa mucho? Y viste, viste cuando tratás de llegar a, al fondo? Sí. Todo eso, boludo, tenés que remar y remar. Si no estás medio entrenado, te mata, boludo. Qué lindo. Bueno, ahora los matecitos. Porro. Todo... <risa> Un porro. Porro con mate. ¿Vos, ¿Qué hiciste vos? Nada, me quedé acá. ¿Dormiste algo? ¿Dormir? No, no. Igual el mate medio que es solo para vos, ¿no? ¿Eh? Le mate solo para, el mate para mí, Marqui no trajo, boludo. Che, Marqui, bardeaste con el mate, boludo. Qué lindo, boludo. Mucha gente en el agua, ya nos metimos y ya había 10 sí. personas. Qué bueno. Maestro, ¿cómo van a Bueno, ¿vinieron solos ustedes? ¿Y de dónde me conocen a mí? Perdón, pero... ¿Nosotros? No, ellos. Ah, ¿con ellos vinieron? ¿Ya me conocían a mí? ¿Sí? 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 ¿El dibujito? Ah, ¿pero saben lo que hago o no? Ah, ni idea. Bueno. Sí, vamos a ver qué pasa. Eh, ojalá que la pasen bien. ¿Cómo se llaman? Sí. Carlos. ¿Y? Y Patricia. ¿Son pareja? Perfecto, ¿hace cuánto están? ¿Hace mucho? Un poco. ¿Cuántos años? Cinco. No hay tanto. Como que no tuviste pareja muy larga, Patricia. Cinco años ya es una eternidad. No, no, pensé que me iban a decir 34, pero. Mi viejo está hace 30 años, casi 30 y pico de años. Cinco, muchísimo. Cinco, no, está bien. Super... Perfecto. ¿Tu papá hace cuánto está el maestro? Eh, cinco años. Cinco años, boludo, ¿qué mierda está pasando ahí? ¿Cómo estás? ¿Hace cuánto están? Ah, no. No, ¿cómo cinco años? ¿Por qué dijiste cinco años, chavón? Ni que tiene que decir cinco, la vamos a ir a... Como que no, no... Como que mi pregunta no llegó a tu cerebro. Como que ya puedo decir cualquier nombre. Aparte, el chabón, nada, ¿tenés cuánto? 18 años tenemos. ¿Cuántos tenés? 17, claro. ¿Tu viejo hace cinco? Ah. ¿Quién naciste? Una cabra, guacho. Re raro, una vida re rara, no entiendo yo, porque nací, pero mis viejos se conocieron 20 años después. Soy Marty McFly. No, ¿hace cuánto están tus papás? Se divorciaron, ¿Se divorciaron a qué edad? 45. A los 45. ¿Y, y vos tenías? 12. ¿Y te afectó que se haya divorciado más o menos? No, era como que lo tomabas, porque en mi época capaz 
había como más. Puede ser cuando. Yo, a ver, ¿ustedes cuánta edad tienen? Perdón, que vuelva, pero. 60. 60. En una época como que divorciarse era como algo como. Ellos están divorciados, como anda, están enfermos, ¿no? A mi vieja la echaron de un colegio cristiano porque los papás se habían divorciado. Te juro. La echaron directo, así, onda chupada, hija de puta. No le dijeron eso, pero es más o menos lo mismo. Tus papás no se aman. Fuera. No me acuerdo de la escuela, pero si no, tipo San Javier, uno de esos, no sé cuál. Pero nada, algún santo. Ay, ¿Cómo se llaman? Maitena y Fiona. Mira, son como dos personajes de una caricatura. ¿no? Las aventuras de Maitena y Fiona. ¿no? Son como... Che, ¿y qué hacen de sus vidas, Maitena y Fiona? ¿Qué, qué, qué estás estudiando? ¿Quién fue el hijo de Peter que hizo esa prueba? No, no, de la puta madre. Como que ella tuvo un momento como voy a cambiar de carrera con no me gusta y le echó miso. Anda. Y lo peor de todo que el ruido ese es que ya se está muriendo de risa, porque es. No es que como ay pobre, no. Boludo, no es tan grave lo que le pasó, no sé quién fue. Está bien, te felicito que cambiaste de carrera. Está bien, está bueno cambiar de carrera si no te gusta. ¿Qué haces en tu vida? ¿De qué trabajas? ¿Vos qué haces ahí? ¿Facturas? Recibí todo el billetín. Sí. ¿Y cobras bien? Sí. ¿Te gustaría que te cobras más? Sí. Nunca hay nadie que diga, no, estoy bien. ¿No? Y luego la multinacional y le dan discursos a fin de año. Como que juntan a toda la empresa. ¿Alguien alguna multinacional acá o no? Ahí está el maestro. ¿En dónde él trabajas? En Cervecería Quilmes. Cervecería Quilmes. Y. Um, ¿no, les, no, ¿No les dan como charlas así a, a, a fin de. ¿No? Y como dicen, este año facturamos tanta plata. Sí, sí, sí. Y te van a decir, hijo de puta, mantén el sueldo. Como, y ustedes son parte, vos estás con el mismo sueldo hace tres años, ¿viste? Qué bronca me da por elaborar la oficina. ¿Alguien del conurbano monarense? ¿Maestro de dónde? ¡Oh! ¿Quién ves? ¿Qué onda quién me con la cervecería? ¿No te, ¿Cómo que tal? ¿En serio? ¿Cómo se llama? Germán. Germán Conto. ¿Lo conocés, maestro? No, 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 no. ¿Vos la en Quilmes? Boludo, Kirby, chao, me sigue toda la gente de Kirby, boludo. Pará, ¿y lo conoces a Germán? Sí. ¿Y es tu jefe o algo así? No. Pero... ¿Es un capo? <risa> es el papá de él, sí, ¿quién es? El papá de él, claro. Chao, es un capo. ¿Y qué, y qué, 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 qué estudia tu hijo? Perdón, ya me quiero saber toda la historia. Eh, administración. Sí, ¿y ahora que es como gerente o algo así? No, eh. ¿Eh? No terminó. No terminó. Claro, buen mensaje para la sociedad, para que ya viene la vida. Mira que siempre están los chavales más millonarios del mundo. No, no, yo me eché un carro con la papola y me fui, viste, como estás esa historia, como, como que te desmotivan, viste, a, a, a seguir estudiando. Pará, eh, bueno, oye, igual ya me perdí ya la historia, pará. El papá de él es el. Sí, el Germán, sí, es jefe. No, trabaja. Trabaja. Y vos lo conocés. ¿Y acá cómo estaba la relación? No, no hay pero no, ah, pero no lo suelo ver con esa Germán. Ah, ahí está. Bueno, ahora el objetivo es que él conozca a Germán, ¿está bien? Así que al final el show lo busca y le mostró una foto. Mira, es este. Y se la manda por WhatsApp y, vas, y el lunes va por la empresa así. Lo vino a Germán como si lo hubiese secuestrado, ¿está bien? ¿Qué haces vos, maestro? ¿En, dónde, ¿En qué parte estás? En recursos humanos. Recursos humanos. Uh, mirá, tu sueldo, chabón. Tu sueldo, boludo. Uh. ¿Y, y qué? Espera, ¿y echa gente? ¿Cuándo tenés que echar, digo? Eh, no, a veces. A veces. ¿Y, ¿Y tenés algún protocolo así como para hacerlo sentir bien? ¿O, o medio que es tipo eh, curita que la sacas rápido? No, 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 no,
y cuatro o cinco veces y después te echaban. Y yo justo antes de que me echen me cambié de trabajo, pero tuve cuatro o cinco momentos que venían y me decían, che, ¿vos querés estar acá? Me decían. <risa>